И снова всем привет! Вы на канале Вязать Легко с Лали. Дорогие мои, в предыдущем своем ролике по просьбам своих подписчиц я показала один из вариантов вязания узора к джемперу или понче или свитеру оверсайз. Надеюсь, вы его видели. Получила много откликов с просьбой снять мастер-класс по вязанию белого джемпера. Сразу же по горячим следам начала вязание. Но оказалось, что белый джемпер вяжется немного по-другому. Два дня ушло у меня на разработку самого узора. И сегодня я покажу, как связать образец и сделать расчеты. Обязательно досмотрите мое кратенькое видео и в конце я покажу, как рассчитать петли. Друзья, теперь послушайте важную информацию. Узор, который мы с вами опробовали, вот он, вы видите, вот он, показываю близко, он подходит для вязания розового и белого свитера. Все эффекты, которые вы увидели на картинке, Получается при вывязывании узора согласно схеме, которую я давала. Вот он, присмотритесь еще раз к нему очень внимательно. И поймите, подходит он вам или нет. А вот на этих чудесных джемперочках вы можете использовать всю ту же схему, но вязать через ряд. Объясняю. В изнаночных рядах вязать сдвоенные петли и накиды, а в лицевых рядах все петли вязать по рисунку, лицевыми и изнаночными. Надеюсь, я понятно объяснила. Тем более, что сегодня я это еще и покажу. Единственная разница – это вязание полупатентных петель. Вяжите так, как вам удобнее. Или из петли нижнего ряда, как мы вязали в прошлый раз, или изнаночную петлю снимайте с накида. Эффект будет у вас Фактически один и тот же. Разница только в нитках, в пряже, которую вы подберете. Опять-таки обращаюсь ко всем с огромной просьбой. Откликнитесь те, кто будет вязать. Без ваших лайков и комментариев канал не может полноценно работать. Ваше мнение очень и очень важно. Тем более, что сейчас мы подберем нитки и спицы и будем начинать вязание. Для вязания подойдет любая пряжа. Вот такие варианты я сегодня выбрала, покажу вам. Пряжа фабрики Газал называется Rock and Roll. Все вы знаете эту пряжу. Она изумительная. Это такой шнурочек, который наполнен мериносовой шерстью. В составе ее 21% акрила, 70% полиамида. Вот этот блеск дает полиамид. И 9% лана меринос. Длина в 50 граммах 115 метров. Нитка достаточно толстая, средней толщины, скажем так. Она очень хорошо подходит для вязания этой модели. Вот посмотрите, я начала свой, свой свитер. Вот так вот он выглядит, вот так выглядит этот узор. Если вам нравится, то подберите именно эту пряжу. Теперь пряжа опять-таки фабрики Газал, называется Денис. Это 48% мериносовой шерсти, 25% полиамида и 27% полиакрила. Здесь в 50 граммах 500 метров. Другими словами, эта пряжа 1000 метров в 100 граммах. Я буду вязать ее вот образец буду вязать из этой пряжи, но не именно из этого, другого цвета. В три нитки буду вязать спицы номер четыре с половиной. Вот вся информация, которую вам я сегодня хотела донести. Подбирайте, пожалуйста, пряжу. Вы можете взять, в принципе, любую пряжу. Например, 
Пряжа фабрики Ализе, Лана Голд 800, также в три нитки, очень хорошо подойдет для этой модели. Или же Лана Голд Классик. Итак, мы подготовили спицы, пряжу. И я нарисовала вот такую вот шпаргалку. Здесь текстовое отображение узора. Она мне помогает в работе. Вы тоже можете сделать то же самое. И приступим к вязанию. Рапорт узора 24 петли. Для образца я набрала 26 петель плюс 2 кромочные. Теперь вяжем первый ряд. На счетчике у нас первый ряд. Кромочную мы снимаем. Далее. Здесь очень важный момент. Первая петля в рапорте должна быть изнаночной. Эту петлю мы должны снять, не провязывая с накидом. Накид на спицу и снимаем изнаночную петлю. Точно так же во всех нечетных рядах мы будем делать с этой петлей. В третьем, в пятом, в седьмом и так далее мы будем эту изнаночную петлю снимать, не провязывая, с накидом. Далее. Две вместе лицевой с наклоном влево. Петлю снимаем, провязываем следующую петлю лицевой и проводим ее через снятую. Провязали. После этого вяжем 9 петель резинки. Лицевая. Изнаночную с накидом снимаем. Раз, два, третья лицевая, четвертая изнаночная с накидом, пятая лицевая, шестая изнаночная с накидом, седьмая лицевая, восьмая опять изнаночная с накидом и девятая у нас лицевая петля. Запомнили? Можете считать по парам. Раз, два, три, четыре, пять у нас лицевых и раз, два, три, четыре изнаночных с накидом. Накид. Далее. Здесь мы должны провязать изнаночную с накидом снять, но мы ее провяжем изнаночной, поскольку здесь это сделать невозможно иначе. Провязали. Далее еще один накид. И вяжем опять 9 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Провязали. Опять повторюсь, 5 лицевых и 4 изнаночных с накидом. После этого мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли, если не, при необходимости, мы развернем. Вот так вот. И в конце кромочная. Вот так вот мы провязали первый ряд. Второй ряд мы вяжем по рисунку. Сейчас я провяжу вместе с вами второй ряд. В дальнейшем все четные ряды мы будем вязать просто по рисунку, подобным образом. Смотрите, кромочную мы снимаем. Теперь у нас изнаночная петля, мы провязываем ее изнаночной, желательно изнаночной классическим способом. Следующую изнаночную также провязываем классическим способом. Далее вот у нас лицевая с накидом, мы ее провязываем. Лицевой, изнаночная, лицевая с накидом, лицевой провязываем, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь на спице у нас накид, мы должны его провязать изнаночной, поскольку далее у нас идет лицевая петля. Провязываем изнаночную. Эту петлю мы провязываем лицевой. И еще один накид мы провязываем изнаночной петлей. Провязали. Далее мы вяжем по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее до конца ряда. Мы провязали второй четный ряд, теперь у нас третий ряд, и он нечетный. На счетчике третий ряд, лицевой. Кромочную снимаем, далее изнаночную снимаем с накидом, не провязывая. Далее у нас две вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. 
После этого вяжем 8 петель резинки. Изнаночную снимаем с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Провязали. Один накид. Далее вяжем 3 петли резинки. Раз, два. Здесь мы уже изнаночную снимаем с накидом. Три провязали. Три петли резинки. Один накид. 8 петель резинки. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. И в конце рапорта мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так вот провязали. Кромочная петля. И далее мы разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем все петли по рисунку. Пятый ряд. Хочу отметить, что в четвертом ряду мы накиды провязывали лицевой петлей. То есть мы чередуем. Во втором ряду мы провязывали изнаночной петлей. Вот она, смотрите, с лицевой стороны она у нас лицевая. Так? А в четвертом ряду мы провязали изнаночной, лицевой петлей и в лицевом ряду она у нас изнаночная. Теперь мы будем в шестом ряду провязывать изнаночную петлю, а в восьмом Опять-таки лицевую. Запомните этот момент на будущее. Теперь пятый ряд. Изнаночную с накидом снимаем, не провязывая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один накид. Далее. Здесь мы должны изнаночную снять с накидом, но провяжем ее просто изнаночной. Так будет лучше. Вяжем 5 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее накид. 7 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. И в конце рапорта 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Рапорт закончился. Здесь у нас кромочная. Разворачиваемся и вяжем шестой ряд по рисунку. Провязали шестой ряд. Теперь вяжем седьмой ряд. Изнаночную петлю снимаем с накидом, не провязывая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево 6 петель резинки 1 2 3 4 5 6 далее мы вяжем накид после этого 7 петель резинки 1 2 3 4 5 6 7 1 накид 6 петель резинки 1 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так вот за передние стенки вводим спицу слева направо. Захватываем нитку и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот что у нас получается. Мы провязали 8 ряд по рисунку. Накид провязывали лицевой петлей. Теперь девятый ряд. Изнаночную с накидом снимаем. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Далее 5 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5. 1 накид. 9 петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один накид, пять петель резинки. Раз, два, три, четыре, пять. И две вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. Десятый ряд мы провяжем по рисунку. Напомню, что в десятом ряду накид мы провязывали изнаночной петлей. Вот она. 
в лицевом ряду это лицевая. Теперь у нас одиннадцатый ряд. Вяжем изнаночную петлю с накидом, снимаем, не провязывая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. 4 петли резинки. 1, 2, 3, 4. 1 накид. 11 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 накид. 4 петли резинки. 1, 2, 3, 4. И в конце рапорта 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вяжем 12 ряд по рисунку. И здесь уже накиды мы провязываем лицевой петлей. 13 ряд. Кромочную снимаем. Изнаночную снимаем, не провязывая с накидом. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали. Теперь 3 петли резинки. Лицевая, изнаночная с накидом и лицевая. Далее вяжем, делаем накид. 13 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 петлю также провяжем изнаночной. Далее накид. 3 петли резинки. Лицевая, изнаночная с накидом и лицевая. В конце рапорта 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 1 кромочная. 14 ряд мы вяжем по рисунку. Накид провязывается у нас в этом ряду изнаночной петлей. 15 ряд. Кромочную снимаем. Далее изнаночную снимаем, не провязывая с накидом. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Теперь вяжем 2 петли резинки. Изнаночная и лицевая. Далее накид. И 15 петель резинки. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Далее 1 накид, 2 петли резинки и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязали. 1 кромочная. Друзья, 15 ряд. Это у нас предпоследний ряд в мотиве узора. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Теперь отмечу такую закономерность. Вот это число петель промежуточное между накидами, оно совпадает с нумерацией ряда. Вот у нас 15 ряд, и в 15 ряду у нас 15 петель резинки, в 13 у нас 13 петель резинки. В одиннадцатом одиннадцать и так далее. Вы поняли? То есть вы не собьетесь. И еще запомните важ, важный момент, очень важный момент. Если вы его не запомните, то вообще не получится свитер этот. В пятнадцатом ряду мы довязываем наш рапорт, вот этот рапорт, и одновременно вводим в работу петли следующего рапорта и предыдущего. Понимаете? То есть в шахматном порядке. Здесь мы уже в 15 ряду начинаем вязать первый ряд следующего рапорта. То есть здесь у нас петли уже ушли на нет, а здесь только вязание начинается. Итак, продолжим вязание. Вы запомнили, что мы вяжем первый рапорт. Это 15 ряд первого рапорта. И первый ряд уже второго, четвертого и так далее четных рапортов наших. Продолжим вязание. 
Я закончила вязать образец, закрыла петли и выполнила ВТО. ВТО вы можете сделать любым приемлемым для вас способом, то ли паром, то ли просто увлажнив этот образец. И после того, как ВТО сделано, переходим к, к расчетам. Для этого нам понадобится следующее. Сантиметр. Сначала мы меряем нашу ширину вот в этом месте, там, где у нас идет сужение. Здесь у нас 25 петель без левой кромочной и 13 сантиметров. Запомнили. Так, далее. Теперь мы меряем ширину вот здесь вверху. И здесь у нас 15 сантиметров и 3 миллиметра. 25 петель. Что мы делаем дальше? Мы берем и записываем. 25 и 25 – это 50 петель. Далее 15, 15 и 3 миллиметра. Мы прибавляем 13. У нас получается 28 сантиметров и 3 миллиметра. Далее мы 50 петель делим на 28 и 3 миллиметра. Понятно, да? В принципе, понятно. У меня получилось 1,76 петли это обозначает что в одном сантиметре у меня 1,75 сантиметра понимаете следовательно эту полученную цифру у вас может быть получится какая-то другая цифра эту полученную цифру мы должны умножить на полуобхват ваших бедер но не бедер а вот та мерка которая там, где мы меряем по, косточ... по косточкам бедренной части. Вы поняли меня? То есть первые наши бедра, она, как водится, немножечко меньше, чем сами бедра. Допустим, эта ширина у вас 58-57 см. Вот как у меня. Я умножаю и получаю 96 петель. Понятно, 96 петель это у нас 4 рапорта. То есть мы должны вязать 4 рапорта. Вы же видите, что мы будем вязать в круговую, поэтому если у нас 3 рапорта получаются по центру, так, значит по половине каждого рапорта у нас будет справа и слева. Надеюсь, это понятно. Вот как могла я вам все объяснила. Все вопросы, пожалуйста, спрашивайте в комментариях. Тем более мы будем вязать сам свитер с вами уже на этой неделе, скорее всего. Если ничего не помешает, я вам представлю свое видео уже на этой неделе. И мы начнем вязание свитера. Спасибо, друзья, за внимание. Всем, кто меня смотрел и слушал, надеюсь, мое видео было для вас полезным. И я прощаюсь с вами. До новых встреч на моем канале.